包长，你就留下来嘛，你可以留下来尝一尝阿妈的私房菜，超好吃的哦。<笑>好吧，那我们就恭敬不如从命，打扰了。是，打扰了，客气了。喂，阿翠香啊，哦，小贤哦，阿弟小蛋你哈。喂，喂，小贤，我是素娥，你怎么都没有接手机？啊，不好意思，我手机放在房间里面，没有听到，不好意思。没关系啦，因为赵雅芝想问说可不可以去看你阿妈？你阿妈还好吗？啊，你跟雅芝要来看阿妈哦、喔。阿妈很好啦，没事，她只是去做检查而已。不然一起来吃饭啊！啊，辅导长也在我们家，刚好可以一起吃饭。啊，辅辅导长也在哦、喔。好像有一点可怕哎、欸，没关系，我们再找时间好了啦。哦，好，那如果你们要过来的话，再跟我说哦。嗯，好，好，拜拜，好，拜拜。是啥人的电话啦？哦，我部队遐姊妹啊，讲要来看阿妈。啊，你介多好啊，叫人来做伙食饭啦，哈、啊。有啦，我有讲少啊，讲要食饭，啊，不过因听到葡萄长在家，就讲无方便。嗯<笑>我有这么恐怖吗？对啊，胡桃长人家你要好，那我要恐怖的啦。无、嗯、啦，阿妈，你唔知啊，我们在部队吼，大家都很怕长官呢、嗯。你惊啥啦？你来看胡桃长，吹笑吧笑。你<笑>闹什么大惊啦？<笑>阿妈，胡桃长出瓜就好听的呢。不要，嗯、阿哥会多记得。快多记得，我我搞我搞我。好呀。哎，赵志，我刚打给大妈，她说辅导长在她家。哎，哎，你问一下其他人，这样是不是还要过去啊？公主啊！公主啊！公主啊！嗨呀啦！嗨呀啦！你你爱想办法啦！来来来来，这里再讲，这里，啊是有过什么代志啦？哦，这个人真过分啦，横刀夺爱呢，已经跟赵老师在一起了呢。谁跟赵老师在一起啊？我不知道他的名字是谁，可是他长得高高的，然后皮肤黑黑的，然后他嘴唇像香肠一样，周围就超无语。哈，这边我停啊！你知道这个人哦？我认识啊，他跟我们一起来当兵的啊。哎呦，叔叔，你不用担心啦，就你不会喜欢赵雅芝的啦。嗯，怎么会不可能？因为，因为他喜欢的是美丽、有礼貌、大方。啊，你说的。啊，不就是我的赵雅芝吗？公主啊，代志大条啊啦！我知呀，是你代志大条啊！我，你自己刚才都讲出来了，我的赵雅芝嘛！哎，我怎么做怀疑讲你到底是要怕好恁囝做某，还是要怕来你家己做某的？那么急，啊！恁囝的代志，阮心嘛拢有咧甲斗三工，啊！他自己不支持，我哪有法度？公主啊，啊是不能帮忙哦，帮忙都没有用啊！啊，你这个做爸爸的，你安尼吃吃丢吃吃丢，什么事都比比他重要啊！你家己安尼做干啥呢？啊，他什么都没有学到，啊，到最后嘛是无效啊！啊，我就是担心我那个傻姑娘啊。会一直没有出息下去啊！啊，这许多人会担心自己的儿女，这个心情我都了解啊。但是你一直什么事都帮他做好好的，还是没有用啦。我跟你讲啦，年轻人哦、喔，还是让他们自己去处理就好啦。阿内哦，好啦，知道了啦。
其实你跟沈焕清讲清楚，蛮好的。而且他刚刚凶起来超 man 超帅，我小鹿乱撞。帅，那边有面墙，你走这里算了。啊，算了算了算了算了。其实我们这种缺德的事还是少做嘛。我这边能理解林国良当初的感受。我才了解苏静的感受，一个男的死缠烂打。没有，怎么啦？是不是有一点心动啦？对我们这种痴情男子汉打开了心房。没有。打给谁啦？你的苏静。哈，怎么可能？找了他一整天，他都没接，好不好？喂，苏静。夸张，瞬静就接了。苏静还没接啊？苏静，老鼠都不相信你会接我电话。哈，我跟你讲啦，苏静会接电话，我接随便你。干嘛？你跟邱若婷在一起哦？对呀、啊，她带我男友跟我回家。哎哎哎，哪来的？苏记，你不要听到，真乱讲啦！他叫我假冒他男朋友啦，我对你还是依然永远忠诚。乱讲什么？收啦！假男友，没想到最后选上你哦。难怪邱又廷今天都没动静。邱又廷，原来你给我跑去出公差哦！哎呦哎呦，那是误入歧途啦！哦、我已经找你一整天了哎，找我干嘛？我就出来散散心啊！你不要一直打给我啦。心情不好，我可以陪你一整天啊，一句话都不说。怎么可能？哪来啦？书记，等一下就见到老鼠哥啦。他会跟我说啊。辅导长在小贤家，问我们要不要一起去。你说错了吧？辅导长在小贤家，苏我干嘛还叫我们去？他应该是说要我们另外找地方约吧？啊、哦，好，好像是哎。好吧，那不然我们先住一下碰，他记得打给曼妮跟他说。好，待会见咯。怎样啊？单挑啊，福利挺深啊，实习干部不是很了不起？膝盖部是靠嘴巴哦，靠嘴巴，跟你一模一样啊，出一张嘴而已。干屁事哦！你等一下去夜宿我家。对啊，你们要不要一起来？好，我等等先回营区。哎，你等我一下，我把东西吃一吃。等我一下，等我一下。慢慢吃啊。对啊，不用急。对了，国良。嗯。你知道受接代表的事吗？受接代表。嗯，杨排那天跟我说的。排长，现在的李淑静跟刚来报道的李淑静，是不是真的差很多？李淑静，千万不要因为一次两次的失落就否定自己。你告诉排长，你选择陆战队的目标，难道就只是想要当受枪代表或是受访代表吗？当然不是，既然不是，那就不要执着在这上面。与其怀疑自己做的不够好，倒不如从现在开始，努力的成为一名优秀的陆战队队员。我相信你可以做得很好。结训的时候，各连队会派出一名男兵及一名女兵，担任受接代表。这项荣誉，不仅代表着是一名合格的陆战队队员。而且还是最优秀的，舒静，给你一个目标，去争取，证明自己。从入伍开始，其实我从受枪代表到受访代表，一直都有机会被选上，但总差那么一点点。我自己其实是蛮失落的，但我同时也告诉自己，得失心不要那么重。这不是得失心，是荣誉心。杨排是这么说的。总而言之，我还是很谢谢你鼓励我，希望我们可以互相砥砺，在结训之前完成一项属于自己的荣誉。这是你应得的，到时候你在台上当受接代表，我们在台下会以你为荣。不会。
，因为你一定也会在台上。如果这份荣誉是属于我的，我当然会接受啊。哎，等一下，你们两个聊天就聊天，干嘛？伯良加书记等于接续呐？那你知道在想什么啦？没有啊，你讲话就很自私化啊，跟两个巨人在讲话一样。我我们就是军人啊！你想什么？好了，不说了，不说了，我要喝我的饮料。想到要结训，突然觉得好舍不得哦。不知道我们结训之前有没有可能，大家再出去一次，就像上次去肯丁一样。那一次真的很开心啊！我也是这么想。那我跟邱婷来想个办法。嗯。要找我啊？我要。你确定你想来？那你真做吧。对啊。好啦，我也是在会啊。出去玩就要找你啊！我会一样。哎今天的甜点味道不对吗？啊，我都已经跟你们吃过饭了，为什么还不能放假？原来是急着放假。对面坐的人不对，甜点的味道都不对了，干嘛？跟男朋友约好了？就没有男朋友，哪来的约会？那就跟舅舅回家，你难得放假，回去多陪陪舅妈。宽量大，不是啦，是炸子啦。开扩音，你疑心病那么重，小心升不了官哦。干嘛？喂，玛丽亚，你在哪里？我被人绑架啦。啊？副道长留你那么久？也太久了吧！不是他啦，是一位中校副指挥官。什么中校？叫什么指挥官啊？算了，我忘记无脑，但我没说啦。找我干嘛？哦，因为我要去树儿家，晚点要去小贤家。啊，你要不要一起来？嗯，那我可能要请示一下我们家那一尊门神。问完再跟你说。还没整笑啦，整笑是谁啦？我怎么知道？我不知道才问啊！整笑。请问一下，我们家的门神，我可以跟姐妹们出去吗？我不会反对你跟姐妹们出去玩哦。王曼丽。如果你真的交男朋友的话，跟舅舅说一声，好吗？门神，如果你在用这样的态度跟我的话，那这样以后我交男朋友，我也不会跟你讲。你这样讲就表示是何宽亮啊？不是啦，没有啦。那我可以去了吗？早点回家。嗯，知道啦，门神。谢谢门神，不要等门等太晚哦。拜拜
对不起，您拨的号码现在没有回应。我们呢？我刚手机没电，去便利商店接充一下。辛苦了。不会了，要不要咖啡？我看你喝了一整个下午的咖啡，先不要。哦，那要不要吃点甜点？嗯，等一下再看好了。哎、欸，我刚传简讯给你，你已读。我没有对你已读不回啦，是因为我就在旁边，嗯，就不方便回啊，因为我怕他又想太多。哦，哎，我有点好奇，负责观众你说什么事情？嗯。妈，嗯，我搞了一年了，胡道长手伸长一点啊。好啊。哦，小仙，嗯，想不到你手艺这么好啊！拜托，我是我们家手艺最差的，好不好？有阿妈跟姐姐在，我就是负责把菜吃光光，这样很幸福啊。对啊，谁叫我是我们家最小的？我姐姐啊，每次都骂我说我有公主病，她都叫我烂公主。哎呦，哎呦，你那都生下做妈妈，都还小，奶奶哦。嗯，阿妈。上公有囡仔就袂当生奶，我永远拢是阿妈的查某孙，爱是爹路 ，I love you。啊，我手机应该是素娥打来，我去接一下。阿妈，阿小钱即早转来厝诶，一直拢好无？改变真多哦。较早吼，伊做啥物代志吼，别人无法度影响。你家讲伊做袂好，伊偏偏啊做较好，互你看。做较人啊，重点来讲吼，伊嘛无爱人斗下手。哎，即嘛无共款呢。我拢会想着我，爱、啊、想着因姐姐，爱、啊、想着彤彤因爸爸迄红江无。啊，两个人吼，即嘛讲话拢真投机，袂安尼吵吵闹闹啊啦。多谢你无对哦，哎，胡导长，你那里甲阮小钱教甲遮好。无啦，其实哦，阮人导长工真有限，上主要是来靠伊家己想通啦。阿妈，我甲你讲哦，小钱伫部队内底哦，当年就好诶，伊嘛就爱甲人斗相共诶，所以伊有困难时阵，伊好朋友拢会甲伊支持。啊，小钱伫部队哦，真正有足侪好姊妹来听伊诶。安尼哦，哎呦，无怪啦，伊是放假等下厝。我电雷安尼亮亮叫啦，才袂煞。哎，做兵真好，我做兵真好。哎、欸，吴道长，你拄则讲的，是真实来计？当然是真实嘞，我拢是实话实讲啊。安尼哦。嗯。<笑>阿妈，你在跟我拍话哦？我你看吴道长笑得那么开心。<笑>没有啦，我在跟阿妈说。刚刚那个会跟阿妈撒娇的，才是原来的高小贤，不像前阵的你，在部队里面老是心事重重。<笑>接下来呢，你要好好加强自己的体能，否则我相信你一定可以通过检测的。报告是，不让长官家人为我担心。<笑><笑><笑>谢谢胡道长啦、啊，恁家长官哦，安尼教阮小贤教甲正好。来来来，吃吃吃，这,这三层三层啊，嗯，吃看卖啊。我阿妈三层嘛最有名，阮这算蛮导游。哎，好。嗯，吃烤布雷好了。你叫烤布雷。谢谢。你帮我点了。对啊，你怎么知道我喜欢吃烤布雷？用点心啊。谢谢。哎，刚才听你那样子说，我觉得我有必要去找副指挥官讲清楚。你嘴巴那么笨，你去讲应该会越描越黑哦。嘴巴笨。可是我很真心，好不好？我会很诚恳的跟他讲说，我们两个绝对没有在一起。我
我只不过是一个很支持你当将军的铁粉而已。他怎么增加关联？哎，巴顿将军说过啊，懦夫只是让自己的恐惧战胜责任感的人，而责任感则是大丈夫气势的精华。我的责任就是让你当上皇将军，在我这他们王前以前，我什么都不怕。你去哪里记这么多巴顿将军说的话？记住你喜欢巴顿将军啊！我就去查了一下他的语录。如果你真的当上将军，我可以当你的男。男？男的参谋吗？那不然你可以当女的参谋吗？<笑>而且距离我心目中好的参谋还有一大段距离。哦。不过看在你这么努力的份上，我可以勉强让你当当看。真的吗？谢谢王将军，我会努力，再接再厉。嗯，对了，刚刚赵老师打给我说，等一下要去娥家。看时间好像差不多了，我现在要去。哦，现在啊？呀。那你怎么还不走？现在就要走啦。吃完再走啊。哦。嗯。好啦，吃完再走。我可以去吗？可以啊，不过我怕你来，你会受不了赵老师的咄咄逼人的攻势。赵老师不要理他、啊，是吗？好的。信，我终于有机会可以跟你在一起。知道没有你的日子，我多么的心痛吗？但我没想到你竟然跟我兄弟鬼混。乔玉啦，你想去哪里？干嘛可以报备？去做好啦。做好啦。好啦<笑>邱又廷，听说你还跑去假扮别人男友啊？这样好吗？看完内的，吃完外。什么网内网外？我都听过了，我知道网内互打。开了，关你屁事啊！你羡慕我？嗨，曼丽，也好啦，一个方向感不好哦、喔，然后跟一个大家咧梦游了，还两个人在一起，嘟嘟啊，后你。乱说话，会不会聊你啊？对啊，邱婷，你很难聊哎、欸。苏青，我不是那意思，我只是不好意思。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哎，夏夏。拍谁拍谁拍谁！现在那辅导长哎，他先走了。对啊，辅导长他先回去了。哦，阿妈他去医院做检查啦，医生说过几天报告就会出来了。谢谢你关心。哎，小仙，我等下帮你阿妈求一个那个永保健康的福好了啦。哦，谢谢苏娥，你好贴心哦，谢谢你。那我们现在去哪里？当然去吃饭啦。我真的好饿，我快要饿死。赵雅，这里是饿死鬼头胎，刚不在吃过啊？那我们去唱歌，我想释放制作的压力。啥子？你烦？你唱歌就关鸟，安静一点呐。哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，我觉得他唱歌还不错哎。啊，对，我倒是觉得那个唱歌的确不错。人家赵雅跟他讲就没有恭喜你，可是苏静提议的非常好。苏静提出这个要求是 OK 的哦。师傅，你也变太快了，风往哪吹就往哪倒哎。小谢，你觉得呢？那我们就去唱歌吧。好啊，好啊。可是我很久没唱歌了，要是我待会破音怎么办？不要担心，有一首歌大家都知道怎么唱，好不好？哎，不要紧，不要唱哦。一二三，看我们不退，不要唱，不要唱，不要唱。三生四世，一二三。
是我的地图。说你在台上当受接代表，我们在台下会以你为荣。不会，因为你一定也会在台上。在苏尔跟我说他没事之前，我没有一天是不自责的。所以我想跟你说的是，不管身为朋友或同袍，如果放不下的话，那我们就一起扛。从现在开始，我们是一个团队。鬼吼鬼叫的，这真的有效哎！你上次帮我敷过之后，我也觉得我的皮肤比较保湿。哎，你要知道哦，出油跟保湿是不一样的，你懂吗？老师啊，赵雅芝。现在只有我一个人愿意收留你哦，我可以回家了，拜拜。你干嘛那么爱生气呀、啊？来，我来帮你服务。我要谢谢你，愿意收留我在你家。我冰，是吧？冰冰凉凉的，它会瞬间帮你锁水、保水，又补水，造<笑>水啦，造<笑>水，笑起来很白痴。<笑>你觉得怎么样？还不错。哎、欸，啊对了，今天秋婷去你家，结果嘞？哎呦，你不要再说了啦。我们大家都很不开心哎，我妈脾气超好的，她会把她惹火哎。废话，你怎么会找秋婷帮忙嘞？跟自觉分母嘛。不是，重点是小万金，他要不要放弃啊？哦，我以为他会放弃啊，结果啊，他找秋婷呛瞎哎，很神奇哎，真的假的？他找秋婷呛瞎，哎，秋婷高他很多哎，他差不多到他肚子吧，他敢找他呛瞎？我也不知道啊。你会不会因为这样子就觉得沈焕清很 man 呢？你不要乱讲啦！没关系啊，你可以告诉我，我帮你保守秘密
。好啦，因为我们从小一起长大，他从来不发脾气啊，所以我就觉得很新奇。哦，是哦。可怜的幻青，都为爱跳下他的女神，雅芝女神竟然还不理他，好可怜呢。嗯，哎，我跟你说，好在啊，你有跟林国良分开耶，就关林国良什么事啊？哎，他很没义气耶，我请他帮忙，他竟然拒绝我哎，他怎么可能会帮你这个忙啊？啊，他不是那个假男友的专家吗？赵雅芝，你知道我家出去，过去左转就是门口了，拜拜，不送。哎呦，好了好了好了好了，不要生气嘛，我不是要嘲讽你的意思啦。不是哦，我就想说，如果假戏真做的话，如果他真的爱上我了，我可以慢慢折磨他，帮你报仇。了解林国良吗？啊，他喜欢哪类型女生？你又知道？你摸你的良心，因为女生的直觉，想一想。哎呀，我好像还真的没问过他哎。你有想象的啊？你不是想象力很丰富吗，仙姑？反正不是你这型的啦。嗯，如果。真的要想林国良会喜欢的女生，应该是漂亮、大方啊，像苏静那样子的。苏静，嗯。我们这个邱秀婷喜欢女生是一样的。哎呦，我只是举例，又不是真的。就是你这种人啊，八卦制造机啦。啊，万一是真的啊？哎，不会啦，你又知道了，怎么样？你想干嘛？你想抢球体是不是？哪有啊，才没有呢！假戏真做，喜欢老不喜欢他嘞，你才喜欢吧？让日晖与我沉香守着太阳，你自由的漂浮在天空，自自我却。你怎么都会唱、啊？你有唱过一两次啊？哦，一两次记得啊。哎呦喂呀、啊，哦，你们两个一搭一唱，有完没完？有没有尊重过师傅的感受啊？啊？那你对苏静一直死缠烂打，你有没有想过他的感受？师傅一向都是痴情男子汉，专情的代表。好瘦。<笑>哎、欸，好，时间差不多了，我要回去了。又回去了？嗯，如果我再不回去的话，我们家那一尊应该要起炸了。那我送你。不用了，我自己回去就好了。你们自己小心点哦，拜拜。哎、欸，那至少我帮你叫车吧。吴静啊，啊？你不知道取西经这条路是不能抛弃师傅的吗？你给我异性没人性，被一个蜘蛛精给拐走了啊！你还不是想这样对林国良？我怎么样？没有。我想他今天怎么没有来？好，苏静不是有说吗？他要回云区跑步。你知道他是个训练狂，从以前到现在都是这样，你都不知道吗？训练了。喂！哇，那大哥好厉害啊！手人边讲风凉话。好，平常拉的时候你不拉，现在临时抱佛脚。对啦，对啦，我不像你这么厉害，那个当然可以表演上楼梯，跟挖水一样。不进啊。师傅平常没出过包，还不都是因为你害的。
啊？我知道我自己差你一截啊，但我要进步了，好不好？哎，顾静，你进步，师傅是非常感到欣慰的。但你不能凭进步这一点来教训师傅吧？我不是教训你，我只是觉得说，既然新训期间如果没有进步或自我训练的话，那不就白来新训了吗？哇，怎么啦？现在有蜘蛛精当你的靠山，为所欲为啦！说话这么大声，这只是徒弟一个忠告而已啦。你看一下林国良，他被你逼着进步，他现在不但进步这么多，又当上实习干部，你都没有感觉吗？谁跟你这样说话的啊？没有、啊，就林国良啊。他干嘛跟你讲这些啦？他是希望你超可以专心一点。挑战一下自己的极限，不能浪费自己的天赋了。哎，师傅的天赋是来回馈社会的，好吗？哦，是哦。怎么样，不服气啊？没有啊。那师傅把八成的功力都交给你好了。来来来来来，看清楚了啊，第一次啊，看清楚了啊。还两无影脚，好，好来跑大无影脚，来来来，好，再来再来再来。来，第第二招，第二招，来来来，第二次看清楚了，这大招啦啊，大招啦，很可怕啦，一、二，啊，你剪刀脚，哎，哎，我的剪刀脚，哎，哎，哎，哎，师傅，我想看别的有没有新招，哎，多了多了，这已经八成了，好喜乐鲜呐，晚上不吃东西了。奇怪，阿弟妈冇食鲜呢，阿他为什么晚上都还跟我一起吃宵夜啊？所以也现在嘛差不多。我的这不是讲什么减黑、什么体脂，阿、啊、不是减体重啊？哎、欸，你很厉害呢，现在会分体脂、体重。那<笑>呢，麻烦你跟妈讲一下，要食哎。欸不饿不饿啦！好啦，阿要吃才去补就好啦。阿婆呢，我来泡上碗面，咱共齐吃好无？袂使啦，我答应大家一起结训的，这样不就破功了吗？阿、啊、你是答应谁啊？答应恁那姊妹那伴是？答应林国良啊？你莫后边讲啦，莫大家拢林国良林国良就完了呢。哦，阿、啊、林国良对你有很重要吗？是啦，爸爸，啊，感情又不是东西，可以说不要就马上不要的。我知道他不喜欢我啊，可是我也需要一点时间调试一下，我会调试好自己的啦，你不要担心。好好好，啊，阿婆呢？咱当作不要叫你开讲啦吼。啊，你跟我讲，你到底喜欢那个林国良是？你介意伊多一点？你莫干那看人外表，迄是不准的。我唔是看外表啦，嗯，应该是他很善良、热心，喜欢帮助别人。喂，啊，你就跟童子军赶快日行一善啊！啊，帮助别人的那么多，你哪会去介意别人？嘿，无同款啦，嘿是种尴尬，一种。真复杂的感觉，袂晓讲。啊，我我知。初恋爱情算甘甜，啊，五种气味，对无？对啦，对啦。啊
哈哈哈哈哈哈！啊，迄就是初恋啦，啊，初恋吼、哦、是美好的啦，但是吼、哦、初恋一般都没有结局，会有一些遗憾，啊，就是因为有遗憾，啊，才会美丽啦。遗憾怎么会美呢？还有就凄美啦。凄美。你俩只公咧拍琼瑶，我不喜欢这种感觉啦。哈、啊，你也唔捌啦，大汉你就知啦。我已经大汉啊，大汉到会当做兵啊呢。唔是啦，这爱靠经验啦。也就是说，啊，失恋的经验要多一点，安尼吼才有免疫力啦。话拢互你讲就好啊，经验丰富哦、喔。嗯，当然咯。哦，你的初恋不是妈妈吗？哈、啊，我知啊，我就知不是妈妈。确实是安尼啦，啊，就嘛，互你母也知影吼，伊就吵架吼，厝挂拢夹起，无离婚则奇怪哩。啊，安怎？啊，我吸一粒烟啊，放在你遐，啊，我若发一声要离婚，你通好甲俺提无哈？那呢，就问一个。叶静才先生，请问一下，你初恋情人是谁？几岁？什么时候分手？为什么分手？啊，讲到这个初恋吼